Já pensou em criar seus próprios jogos e ainda entrar para o mercado de trabalho com essas criações? Com o curso da Dunk Code você pode fazer isso. É um curso 100% online que vai te ensinar a criar jogos em 2D e 3D do zero, mesmo nunca tendo programado antes. Usando Java e Unity Game Maker, você vai criar 10 jogos seguindo fórmulas de sucesso como Super Mario, Zelda e Minecraft. Comprando o curso, você ganha acesso vitalício, suporte individual e um certificado oficial. E se não gostar do curso, tem uma garantia de até 30 dias para reembolso. Dá uma conferida no link do comentário fixado do vídeo para saber mais sobre o curso e aproveita que está rolando uma promoção por tempo limitado. O NES foi um verdadeiro herói na sua época. Graças a ele, a indústria dos videogames conseguiu voltar com tudo após uma série de problemas no meio dos anos 80. Mesmo que você não seja tão apegado ao aparelho 8 bits, deve saber de sua importância. Importância esta que vendeu só nos Estados Unidos quase 30 milhões de unidades e mais de 60 milhões em todo o mundo. Isso sem contarmos os inúmeros Famiclones e a sua versão Classic lançada em 2016. Mas você consegue imaginar qual foi o jogo mais vendido do famoso Nintendinho? Vamos descobrir juntos os 10 jogos mais vendidos deste console. Mas antes, já deixe o seu joinha para começarmos e se inscreva se não for inscrito. Eu sou Alexandro Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Em décimo lugar com 4 milhões e 160 mil cópias, temos o divertido e difícil Excite Bike. Este game de corrida de bicicletas exigia pulso firme nos comandos, já que o menor dos deslizes fazia sua bicicleta cair e lá se ia sua vitória. Para muita gente, é uma surpresa este ser um dos 10 jogos mais vendidos do aparelho, principalmente nos Estados Unidos. Isso só prova que os norte-americanos realmente sempre gostaram de jogos de esportes. Já a nona posição fica com o único jogo da lista que não foi feito pela Nintendo. Criação da Konami, o poderoso Tartarugas Ninja de 1989 vendeu 4 milhões e 170 mil cópias. Também dono de uma dificuldade alucinante, esse jogo foi o primeiro de uma grande franquia e uma das mais bem sucedidas baseadas em desenhos animados no mundo dos jogos naquela época. A Konami também aproveitou a situação para lançar o jogo no Japão e assim apresentar ao público nipônico os quatro irmãos Tartaruga pela primeira vez, antes mesmo do desenho passar na TV por lá. Em oitavo lugar, com 4 milhões e 380 mil unidades vendidas em todo o mundo, Zelda 2, A Aventura de Link, mudou drasticamente o que foi visto no primeiro título e dividiu opiniões. Agora misturando elementos de RPG, ação e visão lateral, Zelda 2 até hoje levanta discussões entre os que o defendem e os que o odeiam. Curiosamente, ele serviu de base para o estilo de câmera dos jogos que viriam nas gerações seguintes, como Ocarina of Time e Twilight Princess. A sétima posição fica com o encanador mais famoso da Nintendo, mas aqui ele não está exercendo sua principal profissão, e sim um dos seus bicos mais famosos. Doutor Mario vendeu 4 milhões e 850 mil cópias mundo afora com seu quebra-cabeça de eliminar vírus com cápsulas medicinais. O curioso é que a Nintendo não esperava que Doutor Mario fosse alcançar tamanho sucesso, mas este acabou se tornando um dos maiores spin-offs do encanador, ganhando praticamente um jogo para cada console novo da empresa. Fugindo da predominância dos jogos de fase, temos este jogo, que muita gente pensava ser o mais vendido do Nintendinho. E talvez se Super Mario Bros. não tivesse sido lançado, seria mesmo. Com 5 milhões 580 mil unidades vendidas, Tetris chegou ao sexto lugar graças ao empurrãozinho da versão de Game Boy, que mega popularizou a série e o portátil. Esta versão de Nintendinho foi lançada junto de uma grande treta em que a empresa Tengen, subsidiária da Atari, lançou uma versão do jogo sem consultar sobre a aquisição de direitos. A Nintendo entrou na justiça e conseguiu provar ser a primeira compradora dos direitos do jogo e tirou a versão da Tangem das lojas, que é considerada uma peça rara do Nintendinho hoje em dia. Como já era de se esperar, ele estaria entre os cinco mais vendidos do console. A Lenda de Zelda, o jogo original de Link, é o quinto jogo mais vendido do Nintendinho, com 6 milhões e 510 mil unidades comercializadas. 
criação do lendário Shigeru Miyamoto, que usou suas aventuras de criança como inspiração, o jogo revolucionou por trazer um mapa aberto com diferentes calabouços para explorarmos, além de conter armas e equipamentos para ajudar na jornada. A versão original japonesa, lançada em disquete para o Disk System do Famicom, foi o primeiro jogo da empresa a alcançar um milhão de cópias vendidas. A quarta posição fica com o Bigode e sua turma, com a versão ocidental de Super Mario Bros. 2. Como o Mario 2 original era considerado impossível até pelos japoneses mais experientes, a Big N pediu uma versão mais simples para vender fora do Japão. Ao invés de simplificar o jogo já pronto, eles optaram por adaptar o game Yumi Kodio Doki Doki Panic, trocando os protagonistas por Mario, Luigi, Peach e Toad, cada um com suas habilidades. Assim como Zelda 2, este título dividiu algumas pessoas na época, que notaram uma grande diferença no estilo de jogo comparado ao Mario Bros. 1. Mas ainda assim, ele se tornou o quarto jogo mais vendido do console, com 7 milhões e 460 mil cópias espalhadas pelo planeta. Já Super Mario Bros. 3 marca a terceira posição, com incríveis 17 milhões e 280 mil cópias vendidas. Nesta aventura, que também muda drasticamente comparado ao segundo episódio, você controla Mario e Luigi para derrotar os Copa Links e salvar os reis de oito mundos diferentes, além da Princesa Peach. Considerado por muita gente o melhor Mario 2D até hoje, ele ganhou mais popularidade ainda depois de aparecer no filme O Gênio do Videogame, onde a Nintendo bancou um mega merchandising, colocando o título ainda não lançado nas telonas dos cinemas. Nós vamos começar com o novo Super Mario Brothers. Agora! No Brasil, ele foi o jogo mais vendido do aparelho, por vir junto com o console lançado pela Playtronic. Aliás, este game pode ser considerado o mais vendido do Nintendinho, se você ignorar o fato de que as próximas duas posições foram vendidas junto com o console. Vendido em um pacote junto com o console e com Super Mario Bros, Duck Hunt bateu a marca de 28 milhões e 310 mil unidades vendidas, sendo a grande maioria apenas nos Estados Unidos, já que este bundle bombou apenas por lá. No Japão, o jogo vendeu pouco mais de 250 mil cópias. O interessante desse jogo de caçar patos é que ele pode ser considerado o remake de um brinquedo lançado pela Nintendo em 1976, quando a empresa ainda não atacava no ramo dos consoles. Nesta versão antiga, os patos eram projetados na parede e você deveria atirar neles, mas ainda sem o cachorrinho para rir da sua cara quando você errasse. E em primeiro lugar, como já era de se esperar, com belíssimas 40 milhões e 240 mil unidades vendidas, sejam separadas ou em pacotes especiais, temos o revolucionário Super Mario Bros. A primeira aventura do bigodudo italiano para salvar a princesa Peach das garras do Bowser abriu os olhos para o universo dos videogames ao apresentar um estilo de plataforma com rolagem de tela, trilha sonora viciante e variedade de cenários e inimigos. Este, sem dúvidas, foi um dos jogos mais importantes da indústria, que estava penando no ocidente a ponto de quase acabar de vez. E você já teve a oportunidade de experimentar todos os jogos mais vendidos do Nintendinho? Acha que algum outro game deste console merecia ter vendido mais a ponto de entrar no top 10? Comenta aí pra gente e não esqueça de deixar o joinha se curtiu o vídeo e se inscrever se não for inscrito. E se vocês curtiram de verdade esse vídeo, eu posso trazer a lista dos 10 mais vendidos de outros consoles. Comentem aí e deixem o vídeo cheio de likes para eu saber que ele merece uma continuação. Um abraço para todo mundo e até mais!